E, karibu tena basi katika somo letu la leo ambalo leo tutazungumzia mambo mengi sana kuhusu e, nguvu za mvutano. Ninavyosema nguvu za mvutano ninazungumzia nguvu ambayo kwamba iko katika uso wa dunia. Na nguvu hii inatumika katika sana somo la fizikia ambao tunaweza tukaangalia au kutafuta vitu mbalimbali mbali, ni jinsi gani basi vitu vinaweza vikawa vina uwezo wa kuvutana au nguvu hizo basi zinaweza zika tumika katika kanuni zetu hizo ambayo kanuni hii imetungwa na mtu ambaye anaitwa Newton. Kwa hiyo tuangalie basi e, nguvu yetu ya mvutano ambayo iko katika uso wa dunia ambayo wenyewe wanaita gravitation ni nguvu ambayo ya mvutano ambayo ilioko katika uso wa dunia. Kwa hiyo sasa tuangalie mfano tumepewa nguvu yetu hapo ni tunajua ma kanuni ya kutafuta nguvu ni sawa sawa na hiyo G ambayo G ni gravitation ambayo ni nguvu ya mvutano ambayo ta tuchukue uzito wa kwanza tuzidishe na uzito wa pili vile vile tugawanye na umbali tugawanye na umbali wa hivyo vitu viwili kwa utachukua uzito wa kwanza tuzidishe na uzito wa kitu cha pili vile vile tugawanye kwa umbali umbali wa vitu hivyo vyote viwili ndio maana tukaandika d kipeo cha pili umeona kwa hiyo hiyo g ni kitu ambacho kwamba kibadiliki ni kanuni yetu ambayo haibadiliki. Mfano basi, nimechora hapo uso wangu wa dunia. Nimechora uso wangu wa dunia hapo. Baada ya kuchora uso wangu wa dunia, ni sehemu labda nikachora mtu. Mtu amesimama hapo katika uso wa dunia. Mtu amesimama katika uso wetu wa dunia. Kwa hiyo mtu aliyosimama alivyosimama hapo kwenye uso wa dunia, ina maana lazima tu ata, atakuwa anasogea, si ndio? Kwa hiyo nguvu yetu hapo nguvu yetu kwa mara nyingine hapo ninavyosema hiyo f nikiandika f ina maana ni nguvu si ndio alafu g ni nguvu ya mvutano kwa hiyo basi mtu wetu alivyosimama hapo tunaona kwamba akianza kutembea atakuwa anafanyaje anafanya mchapuko mchapuko ninavyosema mchapuko ni acceleration kwa hiyo tunaona hapa hii g yetu hapa ni sawa sawa na 6.67 mara 10 kipeo cha asi 11 mita kipeo cha tatu gani kwa kilogram kwa sekunde kipeo cha pili umeona hiyo ndo maana ya nini ya g umeona hiyo ndo maana ya hiyo g yetu kubwa lakini sasa tuangalie je nguvu yetu ni sawa sawa na ngapi nguvu yetu ni sawa sawa na ngapi Menelewa paka hapo. Kwa hiyo dhumuni langu hapa ni kuangalia jinsi gani nguvu ya mvutano, si ndio? Kwa hiyo hapo tutachukua ni 6.67 mara 10 mara 10 kipeo cha asi 11 ambayo tutazidisha na nini? Tutazidisha na huu uzito wa kwanza ambao ni uzito wa dunia ndogo. Kwa lazima tutafute kwanza uzito wa hiyo dunia yetu, si ndio? Lakini tunaona uzito wa dunia tunao uzito wa dunia tunao hapa uzito wetu wa dunia ni tano uzito wetu wa dunia ni tano nukta tisa saba mara kumi kipeo cha 24 kg si ndio huo ndo uzito wetu wa nini uzito wetu wa dunia umeelewa ambao basi uzito wetu wa dunia huo tumepewa hapa chini uzito wetu hapa wa dunia tumepewa hapa chini kwa hiyo tumepewa g kubwa na tukapewa uzito wetu wa dunia Menelewa paka hapo. Kwa hiyo basi katika dunia yetu hapa, kwa hiyo lazima tutaangalia nusu duara ya nini ya hii dunia yetu, si ndio? Tunaona hapo kuna nguvu fulani, nguvu fulani ya mvutano ambayo nguvu hiyo inafanyaje? Inafanya vitu vifanyaje? Vivutane. Kwa hiyo hapo tutaangalia nusu duara yetu hapo, tuchora nusu duara yetu. Ambapo nusu duara tumepewa huku ni 6371 kilomita. Kwa hiyo basi hii nusu duara yetu hii lazima tuibadilishe lazima tuibadilishe iwe katika nini mita umeona iwe katika mita kwa hiyo nusu duara yetu iko katika kilomita kwa hiyo lazima moja kwa moja tuibadilishe itakuwa ni sawa sawa na 6.371 mara kumi kipeo cha sita mita tumeshebadilisha kuwa katika nini mita tunaona tumebadilisha hapo imekuwa katika nini mita kwa hapo ta tutasema ni 6.37 mara kumi kipeo cha sita mabano alafu tutaweka kipeo cha pili. Umeona? Kwa hiyo hapo tunatafuta nini? Umbali, umbali wa hivyo vitu vyetu vyote viwili. Umeona umenelewa paka hapo. Sasa basi, kwa hiyo hapo tutaandika nguvu yetu basi ni sawa sawa na huo uzito wetu, ule uzito wetu wa kwanza 
Mhm. Hmm. kwanza tuzidishe hapo juu tunapata ngapi? Tuchukue kokotozi. Tuchukue kokotozi. Tuzidishe hapo tuone tunapata ngapi? Sana. 5.97 mara 10 kipeo cha 24 tugawanye na hiyo. He baada ya kugawanya hapo tunao tumepata ni 39.82. 39.82. Mhm. Na hivyo vipeo hapo tutazidisha tena kwa kumi kipeo cha ngapi? kumi kipeo cha kumi na tatu. Naona vipeo hapo vinafanya ndoma tukachukua kumi moja alafu hapo tukafanyaje tukatoa. Ehe sasa basi baada ya kutoa hapo tunaona tumeshapata tumeshapata nini? Ehe hapo chini tutazidisha kuna uzito wetu huko wa chini ambao ni nusu dunia, si ndio? Ambao tutazidisha na mara kumi kipeo cha pili. Hemu tuchukue kikokotozi. Tuchukue kikokotozi kama njia yetu rahisi ya kuweza kutupatia jibu kama njia yetu rahisi ya kuweza kutupatia jibu hapo tukizidisha hapo tunapata nizidisha sana 40.58 he baada ya kugawanya hapo basi tutapata ms ms mtu gawanya hapo tuone ms ni sawa sana ngapi ms ni sawa sawa ambao ni uzito wetu hapo uzito wetu uzito wetu hapo tukigana tutumeki kukotozi tuone tunapata ngapi gawanya hapo napata ni sifuri nukta kwa kutumeki kukotozi basi tunawo tumepata ni tisa nukta nane moja tisa nukta nane moja ndiyo nini mwesi yetu isi ndiyo he mputu tuzidishi hapo kwa hapo yata kuwa ni ni nukta tisa nane moja isi ndiyo tutazidisha kwa ngapi tutazidisha kwa kumi tutazidisha hapo kwa kumi. Kwa hiyo basi F ni sawa sawa na 9.1 ms, si ndio? Kwa hiyo hiyo hapo ndio tunaona ni nini? Ni ile F yetu tuliokuwa tunafanyaje? Tuna itafuta. Kwa hiyo basi itakuwa ni sawa sawa, itakuwa ni sawa sawa na mchapuko tuzidishe na ile nguvu ilo katika uso wa dunia. Mchapuko tuzidishe na ile nguvu ilo katika uso wa dunia. Tukigawanya hapo Tugiawanya hapo kwa chapuko kila upande tunapata tugiawanya hapo hii m s na m m na m zinaisha muona kwa hiyo tunapata hapo baada kugawanya hapo tunapata ni 9.8 moja 9.8 moja s nililo hapa hapo sasa hii hapo tuliopata ndio nini nguvu yetu ya mvutano katika uso wa dunia 9.8 moja ndio nguvu yetu ya uso wa dunia tuko tunaitafuta. Umeona paka hapo? Sasa basi ngoja nifute bao nitoe mfano mwingine. Naona kuna dakika kama mbili zimebaki hivi. Kuna dakika kama mbili hapo zimebaki. Sasa ngoja nitoe mfano mwingine ili muweze kuelewa kwa zaidi. <coughs> mfano basi nimepewa hapo RS yangu ni sawa na nusu RE. MS vile vile sawa na nusu ME. <coughs> Sasa basi Nataka niwaelezee ni jinsi gani ya kutafuta mchapuko, ni jinsi gani ya kutafuta mchafu, mchapuko au mwelekeo mwendo. Lakini sasa tutaendelea kipindi kijacho, tutaendelea kipindi kijacho vizuri tu.